ओके गुड इवनिंग सबाई की कथा सुनते जी सर सुना जा तो देखी गत क्लस पर्त पढ़ागुल देखो कि बोला हमें मडल सेभनटीन एंड एट्टीन एट देवा और यदि एक ट्रांसलेन तेना अच्छा तो ट्रांसलेन देव आज के सकाले एक पैसेज दिए जेटा हे दिन एक लिंक दिए नहीं आर बुझे और तुम्हारे विशेष कथा थको तुम्हारा ग्रुपे को मैसेज दीबाना लाइक दीबाना मैसेज दीबाना ठीक है हाँ इटना दी पर समस्या देखो अलरेडी दे लिंक क्योंकि ऊपर चले ग जी सर अब क्लस समस्या है ग्रुपर मैसेजगुल डिलीट कर दादा एक दी एक देखी प्रथम जब एक ट्रांसलेन दिखे हाँ ट्रांसलेन टी अवस्था से देखे आस चेक कर आज के सब चेक करते प्राय नाइनटी पार्सेंट चेक कर समय एक देरी शुरू करार कारण कमप्लीट करते हाँ तो क्लस पर राते देखे दीब तो आगे एक चेक कर फिली अच्छा तुम्हारा अने के जरा लिखे छो भलो लिखे छो कारो एक प्रब्लेम आज कि समय एक प्रब्लेम हो तो एक दी तुम्हारा एक मिलिए नाओ प्रथम हाँ एक मिलिए नवार चेषा करो 
কিছু কিছু ওয়ার্ড ফ্রেজের সমস্যা আছে তো প্রথমে বলা হচ্ছে রাজধানী ধানমন্ডিতে ছিনতাইকারীর ছুরিকা ঘাতে এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে এটা তো আমাদের ট্রান্সলেশনের প্রথম সেন্টেন্স তাই না তো এটাকে যদি আমি একটু নিয়ে যাই প্রথমে এইটুকুর কথা ভাবি এখানে একটা কথা বলা হয়েছে সেটা হলো ছুরিকা ঘাতে তাই না এইটে ছুরিকা ঘাতে ছিনতাইকারীর ছুরিকা ঘাতে একজন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে এটাকে অনেকভাবে তোমরা অনেক জনই দেওয়ার চেষ্টা করেছো এখন আমরা একটু দেখি এটাতে আসলে কি লেখা যায় হুম তো এখানে যদি আমরা এখন একটু চেক করি তাহলে তোমরা কি কি লিখেছো বলতো একজন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে তাই না তাহলে আর স্টুডেন্ট নিখ নিহত হয়েছে নিহত হওয়া ইংলিশ কি বলতো দেখো ঘাতে মৃত্যু হওয়া এরকম আর কি হ্যাঁ পয়জন টু ডেথ হ্যাং টু ডেথ এরকম মানে হচ্ছে ওইভাবে কাউকে হত্যা করা বা নিহত তাহলে আর স্টুডেন্ট ওয়াজ স্ট্যাপ টু ডেথ এটা অ্যাক্টিভ হয়েছে না প্যাসিভ হয়েছে বলো তো তাহলে কাদের দ্বারা কাজটা হয়েছে অন্যের দ্বারা হ্যাঁ ছিনতাইকারীর দ্বারা কিছু ছিনতাইকারীর দ্বারা এই কাজটা হয়েছে তাহলে যেহেতু ছিনতাইকারীর দ্বারা হয়েছে কাজটা তাহলে এখন কি বলা যাবে আমাদের কোথায় যাদের কোন কথা থাকলে একটু বলো মানে আমি এখন একটু বেসিক ব্যাপারে নিয়ে বলছি আমাদের নেক্সট আলোচনায় আসবে আমরা একটু টেন্স এবং ভয়েস নিয়ে কথা বলবো কারণ টেন্সে প্রচুর সমস্যা হয়েছে অনেকের হ্যাঁ টেন্সে প্রচুর সমস্যা হয়েছে সেটা আমি দেখাবো এবং এটা নিয়ে আমাদের আলোচনা চলবে আর কি কারণ এই বেসিক ব্যাপারগুলো না ঠিক করে গেলে কিন্তু প্রবলেম হবে এখানে কি কারো কথা আছে আর অন্য কিছু কারণ আমরা তো জানি না এখানে এ না দুই না তিন না কেউ আমরা জানি না হ্যাঁ এই জন্য আমরা এখানে যেহেতু আরো তিন চার জন পেয়েছি বলা হচ্ছে এখানে তাই না এখানে কয়েকজন পেয়েছিলাম যেন এই যে চার থেকে পাঁচ চিন্তাইকারী তার মানে আমরা সাম দিয়ে দিলাম কিছু কারণ আমরা প্যাসেজটা করে দেখেছি কিছু আইডিয়া আছে এটাকে আমরা আরেকভাবে লিখতে পারি দেখো আর স্টুডেন্ট ওয়াজ স্কিল্ড তো স্কিল্ড বাই সামন হ্যাঁ বাই সাম তাই তো বাই সাম স্মাগলার্স অর স্ন্যাচার্স এখন দেখো স্কিল্ড এখানে একটা কথা আছে 
আমাকে সুরিকাঘাত তো আর ফেলে দিলে হবে না তাই না এটা আমি কি দিব স্কিলড বাই স্ট্যাবিং তাই তো স্কিলড বাই ট্যাবিং স্ট্যাবিং বাই সাম মাগার্স বা এরকম কিছু আমরা এটাকে এভাবে দিয়ে দিতে পারবো ঠিক আছে তবে আমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে এইটা সবচেয়ে আমরা মনে করবো যে ফ্রেজ আকারে এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমরা সেন্টেন্সগুলো ইউজ করে থাকি এটা আমরা খেয়াল করবো এরপর আমরা এইটুকু নিয়ে কারো কথা থাকলে একটু বলবা আমরা একটু দ্রুত যাওয়ার চেষ্টা করব কারণ আমাদের অনেকগুলো কাজ আছে এইখানে আমরা দেখব যে বলছে গতকাল রোববার রাত আটটার দিকে ঘটনা ঘটে এখানে অনেকগুলো ওয়ার্ডের একটু ব্যবহার হয়েছে অনেকের একটু মিলিয়ে নেবা দেখো কি বলা হচ্ছে গতকাল রোববার তাহলে আমরা কি লিখবো জায়গায় গতকাল রোববার দশটার দিকে ঘটনাটা ঘটে কি বলা যায় বলো মানে কেমন শুনতে লাগতেছে না জি স্যার ইট ওয়াজ হেল্ড অন সানডে নাইট হ্যাঁ এখন গতকাল কথাটা তো আমাদের দিতে হবে গতকাল রোববার তাহলে গতকাল বলতে আমরা কি দিব লাস্ট সানডে লাস্ট বার সানডে বলবো তাই না তাহলে আমরা গতকাল যদি কখনো পাই বা যদি আগামীকাল শনিবার পাই তাহলে আমরা দিব আগামীকাল হলে নেক্সট এত ঠিক পরের যেটা নেক্সট আর গতকাল হলে কি দিব লাস্ট 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 সানডে তাই তো হুম জি স্যার তাহলে এ ঘটনা ঘটে ঘটনা ইংলিশ অনেকে দিয়েছে অকারেন্স অনেকে দিয়েছে ইনসিডেন্ট তাই তো ইত্যাদি ঘটনা দিয়েছ এখানে কোনটা দিলে ভালো হবে বলো হুম হ্যাঁ স্যার এখানে আরো একটা প্রশ্ন আছে স্যার মানে অ্যাক্সিডেন্ট আর ইনসিডেন্ট এই দুটা শব্দ আমরা পার্থক্য কি স্যার কখন কোটা ইউজ করতে পারবো অ্যাক্সিডেন্ট মানে হচ্ছে দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা আর ইনসিডেন্ট স্যার যে কোনো ঘটনা আচ্ছা সেটা ভালো হতে পারে তাই তো মন্দ হতে পারে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট কি ভালো ঘটনা হবে झमेलाजाल कर इन्सिडेंटना घटी चुक्ति घटे समय <laughs> जयन होते তো আজকে যেহেতু প্রথম ক্লাস একটু দেখতে থাকো আমরা কি করছি আশা করি নেক্সট দিন থেকে তুমি বুঝে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে স্যার ওকে ঠিক আছে তো এখানে যেটা বলছি আমি যে ঠিক তাহলে কি দিব আমরা তো একদম ঠিক টাইম বোঝালে কি বসে আমরা অ্যাড বসাই তাই না এখন জি স্যার অ্যাড হচ্ছে একদম এক্স্যাক্ট টাইম বোঝাতে আমরা অ্যাড ইউজ করি কিন্তু যখন 
ঠিক এক্সাক্ট টাইমটা না বুঝিয়ে তার আশেপাশে মানে হয় মানে দিকে বলতে কি হয় দশটার আগে হতে পারে যে নয়টা পঞ্চাশ হতে পারে নয়টা পঞ্চান্ন হতে পারে বা দশটা দশ হতে পারে বা দশটা পাঁচ হতে পারে তাহলে এরকম অ্যারাউন্ড আমরা যখন এক্সাক্ট টাইমটা জানি না কিন্তু এই এক্সাক্ট টাইমের আশেপাশে হবে আশেপাশে মানে একটু আগে অথবা একটু পরে এরকম কোনো ঘটনা ঘটলে আমরা ব্যবহার করে থাকি অ্যারাউন্ড অনেকে এটা ঠিক ইউজ করেছো কিন্তু ওই অ্যাটের ব্যবহারটা একটু মিসিং গেছে কারো কারো ক্ষেত্রে আবার কারো কারো ক্ষেত্রে অ্যারাউন্ডের পরে অ্যাটটা চলে এসেছে তাতে অ্যাট অ্যারাউন্ড টেন পি এম তাই তো অ্যাট অ্যারাউন্ড টেন পি এম কখন অন দ্য লাস্ট লাস্ট সানডে তাই তো মানে লাস্ট মানে হচ্ছে গত গত মানে হচ্ছে গতকাল মানে গতকাল এখন সানডেটা কখন হয়েছে তখন সানডে জানে বুঝতে পারছো যেটা কারোরই কোন ইচ্ছা ছিল না দৈবাত বুঝো দৈবাত দৈব ঘটনা মানে যাতে কারোর হাত ছিল না গোটা গেছে কিন্তু এখানে তো কারোর কারো হাত ছিল কিন্তু যেটা আমরা ইয়া বলছি যেটা আমরা চুরি এটা চিন্তায় যেটা বলছি চিন্তায়টা ইচ্ছাকৃত ছিল তাই না কিন্তু হত্যাটা ইচ্ছাকৃত ভাবে ছিল না বুঝতে পারছো এটা খেয়াল করতে হবে আচ্ছা তো এরপর আমরা চলে আসি নিহত ওই ছাত শিক্ষার্থীর নাম আদনান সাইদ রাকিব আমরা এই সেন্টেন্সটা একটু চলে আসি দেখো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের কিন্তু সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এগুলো কিন্তু খেয়াল করতে হবে তাই না এই সেন্টেন্সের ব্যাপারটা কি ঘটেছে সাবজেক্ট কি দ্য ইনসিডেন্ট এটা হচ্ছে ইন্ট্রানজেটিভ ভার্ব তাই তো অকার্ড অকার্ড অলওয়েজ ইন্ট্রানজেটিভ ভার্ব অকার্ড শিক্ষার্থীর নাম কি ছিল এখন এইখানে অনেকের ভার মিসিং হয়েছে ভার কিন্তু মিসিং করেছো এই ব্যাপারগুলো এই মিসিং গুলো করলে কিন্তু হবে না হুম তাহলে এক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে কাকে নিব বলো তো সাবজেক্ট কি কি হবে ওই নিহত শিক্ষার্থী তাই তো বা নিহত ওই শিক্ষার্থী তাহলে আমরা কিল দিব না কিল দিব না এই ক্ষেত্রে এখানে আমরা আবার এক একটা শব্দ হ্যাঁ এক একটা শব্দ না 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 ওটা ডাইট মানে তো মারা যাওয়া এটা তো নিহত হওয়া ডাই মানে মারা যাওয়া সে সেটা যে কোনোভাবে মারা যেতে পারে সে মার্ডার হয়ে মারা যেতে পারে এক সুইসাইড করে মারা যেতে পারে কিন্তু এখানে তাকে নিহত করা হয়েছে তাই তো নিত স্যার নেম অফ দা ডিকেস্ট স্টুডেন্ট ডিসিজড হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডিসিজড তাহলে আমরা কি দেব এখানে যে দা নেম অফ দা ডিসিজড এইটা বেশ ব্যবহার হয় সংবাদপত্রে মিডিয়াতে দেখবা তোমরা পত্রিকা পড়তে গিয়ে ডিসিজড মানে হচ্ছে নিহত বা মৃত ঠিক আছে তো তাহলে দা নেম অফ দা ডিসিজড স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট এখন দিব কি ইজ নাকি সাবজেক্টের পর লিঙ্কিং ভার্ব আসতেছে লিঙ্কিং ভার্ব ইজ নাম কি এখন একটু কথা বলি তোমরা অনেকে মিস করছো মিস মানে হচ্ছে প্রপার নাউনের সাথে যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ক্যাপিটাল করতে হয় এটা অনেকেই মিস করেছো তোমরা অনেকে লিখেছো এ ডি এন এন এটা কি ভুল না ঠিক বলো তো সাইদ রাকিব এটা কি ভুল ভুল না জি স্যার তোমাকে তো প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যেহেতু এটা প্রপার নাউন তাহলে কি করতে হবে ক্যাপিটালাইজেশন করতে হবে না তাহলে আদনানের এটা বড় হাতের করব সাইদের এসটা বড় হাতের করব রাকিবের আরটা বড় হাতের এগুলো একটু খেয়াল করো এগুলো এখান থেকে আমরা শিখছি এগুলো যেন নেক্সট টাইম আর ভুল না হয় ভুল ধরলে কিন্তু জরিমানা করব আমি খাতা দেখার পর লিখে দেবো তো তোমার জরিমানা হয়েছে এত টাকা বুঝতে পারছো হ্যাঁ জি স্যার এটা খেয়াল করবা যে আমি কিন্তু জরিমানা করি আচ্ছা তো এটা গেল এবার হচ্ছে তিনি ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের এইচএসসি এখানে অনেকগুলো প্রিপোজিশনের ব্যাপার আমরা শিখবো আজকে 
एक टू ख्याल कर बो आर को था ना बुझते वाले बोल बा बाकारो जो दी भिन्नो सेंटेंस होय आम के एक टू बोल बाजे सर मैंने ज़्यादा देखा हुए से तादर कुलो बात दिया ज़्यादा टाइम नो देखते वाली नहीं मैंने मिस करो फिर अच्छी देखा तारे एक टू आम के बोल बाजे सर ये भावे दवा हुए से आमी आमाटा ठीक ह दीतियों बर्षे शिक्षार्थी चिलेन तल ही वाज आ स्टूडेंट तय तो स्टूडेंट ऑफ एसएससी अनेक इंटर लिखे चो इंटर बोले की सुनाये आमदे देशे के इंटर बोले कुनो लेवल आसे शिक्षार कुनो लेवल आसे बोलो तो लेस है इंटर बोले की तो आमदे कुनो शिक्षार लेवल नहीं ये टेक तो ख्याल करो अमरा इंटर बोल बोना � आगे इंटर बा मैट्रिक शब्द डिस्कस करा होता है अकुन छेटा डिस्कस करा होय ना अतो एक हेटे शब्दन थाक बा जोखुनी कथा टा बोल बा तुमरा अवश्य ही ख्याल कर बा जे आमी एसएससी बोल ची की ना इंटर बा मैट्रिक बोल बना तो ही वाज स्टूडेंट्स ऑफ एसएससी कोथा कर कॉलेजर आगे हमरे एड बोशा बो कॉलेजर आगे की बोशा बो देखो प्रत्येक टा प्रत्येक टा वार्ड एर प्रथम लेटर की करते हुए चे कैपिटल करते हुए चे ना ये लेकिन तो आने के मिस कर चुके तले ही वाज दूसरे वर्ष से रोटा मिस है इसे और सेकेंड ईयर है इसे सी सेकेंड ईयर है एट एटो तले इसे निश्चित लोग आमी दिए दी बो पौरे तो माधर के गुच्छी है एक टू ख्याल करो ये जामी कोनोटा अर्थनीति, कोनोटा रिपोर्ट टाइप एर, हैं, कोनोटा गवर्नमेंट टाइप एर ये रिकॉम दी बो, तो आदर के किंतु शेगलो के मनोजो के शोई ठीक करता होगे। एर पर आशी, एर पर होच्छे सेंटेंस टा धर्मोंडीर ग्रीन रोडेर गवर्नमेंट स्टाफ कोर्टरे परिवारे संगे तिनी थाकतेन, तिनी टा के ये तो ही ना की? जी स ना सर ऐसा तो मारा ही मारा गया सेट एक टू क्या लगता होगा वो ने के एक टू इज लिविंग बाय रिकॉम की सुधिया चो ऐसा होता है कि थाकते न तले ही वाज लिव है वाज लिव क्या लगता होगा वाज लिव को कौन यूज़ करा जावे ना लिव वाज लिविंग है पैसिव होए जावे किंतु बीफर प्लस भार वेर पासपोर्ट जिब बीफार प्रधानों तो दुई भाव यूज़ होए कौन-कौन से एकाई यूज़ होए जेटा लिंकिंग भार पर हमरा पोरेची पर पुरी नहीं लिंकिंग भार बा बीफार फिशा भेजे टा हमरा स्ट्रक्चर पे ऐसी नोटा स्ट्रक्चर में मुद्दे शेखने बीफार किन्तु एकाई की बोस्ते पारे किन्तु बीफार जो दी कौन-कौनो उन्नो कौनो भार उससे बच्चों ताहले आमी लिखते सी जे आमी चापान कोटते सी तालेकी बोल बो I am drinking मैं तो having tea आमी चापान कोटते सी एक हित्रे जो दिया मैं लिखे दी जे I am had tea तालेकी हो बे ना सर ये टा हो बे आते ना विवार पेर पौर आम्रा जोखुनी विवार पेर पौर कोनो भार बर्ष वो ये जो टा ख्याल कर बो जो है विवाह पर पर आईएनजी हो बे जो दिसंबर से एक्टिव होए और पैसी हो बे जो दिस शेटा पैस मने पासपोर्ट से उलाबे जो दिस शेटा पैसी हो जामो नामी टेकी बोलते बार बो जो टी इज ईटिंग बाय मी बोला जावे ना सर हाँ इटा तो हमरा बुझते बार चे पैसी टी को कौनो मने जामिया के ने टी दिए बद्दी हमने राइज � पास पार्टिसिपल बीत्री मुन्ना तक बताओ ये दो टा जिनिश ताले बी भार्ब के आम्रा तीन भावे पाच सी की भावे बोल लाम देखो एक टा उच्च दूधे में बोले आई एम आ स्टूडेंट इखाने एम टा की निजे प्रिंसिपल भार्ब तय तो आर ए दो ही जाएगा ते बी भार्ब होच्छ की आमदे शाद जोगरी भार्ब ए टा होच्छ प्रेजेंट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंसर पैसिवर शाद जगरी भार क्या लगा रो तले बी भार बेर पौर अमादेर भार बेर क्वाटा फॉर्म थाकते परे अब अब रिपीट करो 
তিনটা ফর্ম স্যার না বিভাগ এর পর 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 বিভাগ তো নিজেই বুঝতে পারে তিন ভাবে তাই তো দুইটা কিন্তু বিভাগ দুইটা স্যার আমরা দুটো পাবো স্যার দুইটি অ্যাকটিভ হলে আইজি আর প্যাসিভ হলে প্যাসিভ হলে ভিটি পসিবল তাই না তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি যদি বলি ওয়াজ লিফট তাহলে কি হবে না স্যার হ্যাঁ তাহলে কি দিব আমরা ওয়াজ ওয়াজ লিভিং লিভিং দিতে পারি বা হচ্ছে লিফট দিতে পারি ঠিক আছে তো অথবা উড লিফট দিতে পারি এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা আমরা ইউজ করতে পারি তাহলে ওয়াজ লিভিং হতে পারে অথবা শুধু লিফট হতে পারে ওয়াজ লিভিং আবার মনে করো না যে ওয়াজ লিফট হবে এটা একটা অংশ এটা একটা অংশ আর এটা একটা অংশ বাস করতেন কাদের সাথে উইথ হিজ ফ্যামিলি তাই না উইথ হ্যাঁ তাহলে ওখানে কি ইউজ করব কোনটা যে কোনো একটা এই যে আমি বলেছি যে কোনো একটা ইউজ করবা তুমি তিনটার মধ্যে তাহলে তো আমি ওয়াজ লিফট দিয়েছি স্যার আমি তো বললাম ওটা ভুল হয়েছে শুধু লিফট ওয়াজ লিফট কি হবে ওয়াজ লিভিং হবে আমি তো বললাম এটা একসাথে দেখব এটা হচ্ছে একটা অংশ এটা হচ্ছে একটা অংশ বোঝা গেছে আমার কথা আর এটা হচ্ছে একটা অংশ তিনটা অংশ আমি বলি নাই যে ওয়াজ লিফট হবে আমি বলেছি ওয়াজ লিভিং একটা অংশ শুধু লিফট একটা অংশ আর উড লিভ একটা অংশ ঠিক আছে হুম তাহলে তার ফ্যামিলির সাথে থাকতো কোথায় গভর্নমেন্ট স্টাফ কোয়ার্টার গ্রিন রোড থার্ড তো তাহলে দিব ইন গভর্নমেন্ট স্টাফ কোয়ার্টারস এট গ্রিন রোড নাকি গ্রিন রোড কমা দিয়ে লিখবো কি ধানমন্ডি জি স্যার এই যে এর টের আছে বলে অফ টপ অনেক বসি আছে সব অফ টপ বসানো যাবে না বেশি হ্যাঁ এইভাবে আমরা লিখবো তো একটু খেয়াল করে নাও কারো কি প্রশ্ন আছে এই ক্ষেত্রে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব তারপরে কাদের সাথে থাকতো সেই অবজেক্ট কোথায় থাকতো সেটা জায়গা তাই তো তারপরে রোডের নামের সাথে আমরা অ্যাট লাগিয়েছি হ্যাঁ আর ইন কোনো জায়গাতে বোঝালে আমরা ইন বা অ্যাট এটা দুটাই ইউজ করতে পারি সমস্যা না আচ্ছা এটুকু নিয়ে কারো প্রশ্ন আছে बोझाना <laughs> समस्या সেন্টেন্সেস যদি অবজেক্ট থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই অবজেক্ট আগে হবে তারপরে অ্যাডভার্ব হবে ঠিক আছে তো আবার আমি লিখছিলাম স্যার হি লিভড ইন ধানমন্ডি এট গ্রিন রোড স্টাফ কোয়ার্টার উইথ হিজ ফ্যামিলি আগে উইথ হিজ ফ্যামিলি তারপরে বাকিগুলো দিবা হ্যাঁ এটা আগে অবজেক্ট তারপর হচ্ছে অ্যাডভার্ব আবার অ্যাডভার্বের মধ্যে যদি টাইম এবং প্লেস দুটাই থাকে তাহলে আগে আমরা দিব হচ্ছে প্লেস তারপরে দিব হচ্ছে টাইম এরকম কিছু নিয়ম আছে অনেক নিয়ম আছে গ্রামার পড়লে এগুলো বুঝতে পারবা আসলে সেগুলো অনেক পড়ার দরকার এটা তো আমরা একা একা বুঝিয়ে দিতে পারবো না তোমরা একটু গ্রামার বইটাই নিজে নিজে বিভিন্ন ছোট ছোট বই পাওয়া যায় একবার করে রিডিং দিলেও গ্রামারের অনেক তথ্য ক্লিয়ার হয়ে যায় বুঝতে পারছো একটু পড়ার অভ্যাস করতে হবে ওকে তো আসি এবার আমরা চলে আসি ধানমন্ডির থানার মানে ধানমন্ডি থানার উপপরিদর্শক মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন এসব তথ্য নিশ্চিত করেন এইখানে তোমরা আবার আলমগীর হোসেনকে অনেকে ক্যাপিটালাইজেশন করনি আর উপ এই যে উপপরিচালক মানে কি আমরা উপ বলতে কি ডেপুটি বলবো তোমরা অনেকে ডেপুটি লিখছো এখানে তোমার তো এস আই বলে দিচ্ছে যে আসলে আমার এখানে কি ব্যবহার হবে এস এস মানে কি এস কি কি ডি বোঝায় বলো তো এত ছোট হয়ে গেল তাহলে আমরা লিখবো কি তাহলে কি লিখবো দা সাব এস আই তাই তো সাব ইন্সপেক্টর আরে বাবারে এতগুলো হলে কি করে চলবে 
তাহলে দা সাব ইন্সপেক্টর নাম কি এস আই টা আমরা যদি ব্র্যাকেটে দিই আলমগীর হোসেন এস আই তাহলে আলমগীর এটা কি বড় তো দিব এম ডি তাই তো মানে মোহাম্মদ এটাকে আমি কি বলে লিখব এটা আমি কি বলবো বলো তো মোহাম্মদ এম ডি না কখন এম ডি বলবো বলবো না পড়ার সময় আমরা অবশ্যই মোহাম্মদ বলবো এম ডি যখন উচ্চারণ হবে তখন হবে এরকম এম ডি এম ডি এম ডি মানে কি ম্যানেজিং ম্যানেজিং ডিরেক্টর হ্যাঁ এটা কখনো নামের ক্ষেত্রে এই কথা বলবা না আমি যখন বলবো এটাকে বলবো গপ অনেকে তোমাদের কলেজের নাম জিজ্ঞাসা করলে বলা হচ্ছে গপড গভর্নমেন্ট হ্যাঁ যে নোয়াখালী গপড কলেজ গপড বলে কিছু নাই তাই তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো অ্যাপ্রিভিয়েশ এরকম ভাবে সংক্ষেপে লিখি সেই সংক্ষিপ্ত ওয়ার্ডগুলোকে আমরা ফুলি বলবো কিন্তু যখন আমরা এইভাবে দুটা ওয়ার্ডের আলাদা আলাদা পাবো সংক্ষিপ্ত রূপ এম দেবিস বোঝায় কি ম্যানেজিং আর ডি দিয়ে কি কি বোঝায় ডিরেক্টর আচ্ছা আবদুল্লাহ আল মাহফুজ একটু মিউট করে রাখো তো হুম তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি হয় যে এম ডি মানে কি ম্যানেজিং ডিরেক্টর দুইটা আলাদা আলাদা ওয়ার্ডের যেমন এইচ এস সি আমরা বলছি না এখানে এইচ এস সি এখানে কয়টা ওয়ার্ডের সংক্ষিপ্ত রূপ বলো তো তিনটা ওয়ার্ডের সংক্ষিপ্ত রূপ একইভাবে এস আই কয়টা ওয়ার্ডের দুইটা ওয়ার্ডের এগুলো কিন্তু বলছি কিন্তু যখন আমি একটা ওয়ার্ডকে সংক্ষিপ্ত লিখি বলি তখন আমরা এইভাবে লিখি যদি আমরা বলি এটাকে কি বলো এটাকে কি বলা হয় বলো তো কোম্পানি বলা হয় না এটাকে কি কি বলা হয় বলো দেখি লিমিটেড লিমিটেড হ্যাঁ তাহলে এগুলোকে আমরা ফুলি উচ্চারণ করব ইংরেজি স্টুডেন্ট হিসেবে এগুলো যেন ভুল না হয়ে যায় যে আমি বলবো আমার কলেজের নামের সাথে বলবো কি গভর্নমেন্ট কলেজ নট গভ কলেজ আজ থেকে যেন বললাম নামের ক্ষেত্রে এম এস টি বা হচ্ছে এম ডি এইগুলো বলা যাবে না বলতে হবে কি মোসাম্মদ মোহাম্মদ সংক্ষেপে লেখো ঠিক আছে কিন্তু বলার সময় ফুল বলতে হবে তাহলে দা সাব ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন হোসেন আচ্ছা হোসেন দিলাম নিশ্চিত করেছেন তাই তো নিশ্চিত করেছেন অনেকে কনফার্ম দিয়েছেন অ্যাসিওর দিয়েছেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সমস্যাটা আরেক জায়গায় আছে কনফার্মড অর অ্যাসিওর্ড হ্যাঁ ওটা আমি বলছি অ্যাসিওর্ড তাই তো অ্যাসিওর্ড মানে কি অ্যাসিওর্ড এবং কনফার্ম এই দুটা কি এক শব্দ একই কথা একই জিনিস এই অ্যাসিওর্ড মানে নিশ্চিত এবং আশ্বস্ত করা অর্থে বোঝায় আর কনফার্ম মানে এটাকে সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে কোনটা ইউজ করবো আমরা বলো তো অ্যাসিওর্ড নাও কনফার্মড সঠিক 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 বলে মনে করা সঠিক এই নিশ্চিত মানে কি সঠিক বলা আর অ্যাসিওর মানে কি কাউকে আশ্বস্ত করা মানে যে হ্যাঁ তুমি কি বলছো ইনসিওর্ড ব্যবহার করি হ্যাঁ বলো কোনটা ইনসিওর্ড ইনসিওর্ড ইনসিওর অর্থেও অন্য অর্থে ইউজ করা হয় একই এগুলো সবগুলো মিনিং বাংলা কিন্তু একই ধরনের কিন্তু ব্যবহারগতভাবে কিন্তু এক রকম না সবগুলোকে সব জায়গায় ইউজ করতে পারবো না বুঝতে পারছো আর একটা খেয়াল করবা এসব তথ্য ইনফরমেশন কখনো প্লোরাল ফর্মে হয় না ইনফরমেশন অলওয়েজ সিঙ্গুলার হ্যাঁ আমরা অনেকে লিখেছি দেখো ভুল কি করেছি যে টি এ দিস ইনফরমেশন এই দিসটা আমরা কখন ইউজ করি এই দিসটা ইউজ করি প্লোরাল হলে হ্যাঁ যখন এটা প্লোরাল হয় কিন্তু আমার তো প্লোরাল নয় তাহলে আমি এখানে কি লিখবো এই জায়গায় টি এ সাই ইনফরমেশন হ্যাঁ দিস ইনফরমেশন এইটা ইনফরমেশন মানে ওর ভিতরে এসব তথ্য তথ্য মানে অনেকগুলো আছে এর ভিতরে কিন্তু আমরা কখনই ইনফরমেশনকে প্লোরাল ফর্মে লিখি না কথা কি মনে থাকবে खेल करते আচ্ছা দাঁড়াও কথা বলতে বলতে হয়তো এরিয়া গেছে দা সাব ইন্সপেক্টর দা সাব ইন্সপেক্টর তো হুম জি স্যার এখানে আমরা দিব অফ অফ ধানমন্ডি পুলিশ স্টেশন ধানমন্ডি থানা ধান মন্ডি তাই তো পুলিশ স্টেশন হ্যাঁ কোনটা দিব আমরা থানা দিব নাকি পুলিশ স্টেশন দিব থানা পুলিশ স্টেশন আচ্ছা পুলিশ স্টেশন আমরা থানা ইউজ করব এই ক্ষেত্রে বুঝতে পারছো পুলিশ স্টেশন শব্দটা অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করা যায় যেটা থানা সব ক্ষেত্রে ইউজ করা যায় না মনে থাকবে তাহলে স্যার আর থানা আর পুলিশ স্টেশনের মধ্যে একটা তফাৎ কিনা বলেন স্যার 
থানা শব্দটা একটা নির্দিষ্ট নাম হিসেবে যেমন আমরা ব্যবহার করে থাকি পুলিশ স্টেশন বলতে আমরা পুলিশের যে কোনো স্টেশনকে বোঝাতে পারি যে তোমার বাড়ির পাশে একটা পুলিশের ইয়া করা হয়েছে সেটা তো থানা নাও হতে পারে বুঝতে পারছো মানে পুলিশের পুলিশকে থাকার জন্য বা রাখার জন্য একটা জায়গাকে স্টেশনটাকে করাকে বলা হচ্ছে পুলিশ স্টেশন যেমন বাস স্টেশন আর বাস স্টপেজ কি একই জিনিস মানে তুমি একসাথে ইংরেজিতে লিখব খেয়াল করব যে কোনটুকু ডাইরেক্ট আর কোনটুকু ইনডাইরেক্ট সেন্সে আসছে তুমি বাংলা থেকে ইংরেজি করার সময় ডাইরেক্ট সেন্সে ইউজ করতে পারো ইনডাইরেক্ট সেন্সে ইউজ করতে পারো সেটা তোমার ব্যাপার কিন্তু যখন যেটা ইউজ করবে সেখানে কিন্তু পারফেক্টলি ইউজ করতে হবে বুঝতে পারছো তাহলে আমি কি লিখবো যে গায় এস আই আলমগীর হোসেন সেইড দিয়ে কমা আর কমা যখন দিয়েছে তখনই কিন্তু ইনভার্টেড কমা শুরু হয়ে যাবে বুঝতে পারছো এই ইনভার্টেড কমাটা কিন্তু তোমরা ইউজ করনি বন্ধু রায়ানকে সঙ্গে নিয়ে ধানমন্ডি শেখ জামাল মাঠে গিয়েছিলেন আদনান তাহলে কি দিব আদনানের এটা অনেকে ছোট লিখ ছোট হাতে লিখছো এটা হবে না আদনান গিয়েছিল হবে কি ওয়াজ ওয়াজ হবে নাকি শুধু ওয়েন্ট হবে was going হবে নাকি went হবে শুধু went স্যার went গিয়েছিল আদনান went কোথায় গিয়েছিল went হবে হ্যাঁ went to ধানমন্ডি হ্যাঁ ধানমন্ডির শেখ জামাল মাঠে তাহলে কি দিব ধানমন্ডি শেখ জামাল স্পোর্টস ফিল্ড হ্যাঁ তাহলে স্পোর্টস ফিল্ড বলবো নাকি স্টেডিয়াম বলবো বা হচ্ছে জাস্ট প্লে গ্রাউন্ড বলবো কোনটা जमाल ফিল্ড এই মাঠে মানে কি আসলে ওই এমনি মানে কৃষি জমির মাঠ বোঝাচ্ছে নাকি খেলার মাঠ বোঝাচ্ছে কোনটা খেলার মাঠ স্যার হ্যাঁ তাহলে মানে ওপেন ফিল্ড যেটাকে আমরা বলে থাকি সেরকম কিছু এখানে স্টেডিয়াম না বা স্পোর্টস ফিল্ডও না আমরা ওপেন ফিল্ড বলতে আসলে মাঠ ইউজ করে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি প্লে গ্রাউন্ড তাই তো প্লে গ্রাউন্ড স্যার হ্যাঁ বলো जैगार नाम तुम्हें কামাল প্লেগ্রাউন্ড বলে দাও মানে ধানমন্ডি শেখ জামাল প্লেগ্রাউন্ড তখন ওটার ধানমন্ডিটাও নামের অংশ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখানে কি আমাদের বলছে যে ধানমন্ডির নামের অংশ এটা নাকি ধানমন্ডির বলা হচ্ছে কোনটা ধানমন্ডি হ্যাঁ এখন আমার কলেজের নাম এক মনে করো তোমার কলেজের নাম হচ্ছে কি নোয়াখালী নোয়াখালী সরকারি কলেজ তাই তো তাহলে নোয়াখালী সরকারি কলেজ আমি বললাম এটা হচ্ছে তাহলে নোয়াখালী সরকারি কলেজ মানে কি নোয়াখালী কি কলেজের নামের অংশ না আলাদা नाम हिसाब से 
when to shake jamal playground and dhanmondi kar sathe with his friend uh, raihan with his friend raihan eita tai to with his friend othoba along with likhecho oneke along with likhecho seta cholbe kintu with ta amra ekhane use korbo tale inverted comma ki shesh kore dibo naki ekhono alamgir hosen er kotha cholche dujone maker uttor pashe shesh diye lekhchi sir তাহলে তুমি যদি ডাইরেক্ট ন্যারেশন করো তাহলে অলসো সেট দেওয়া যাবে না তাহলে দুটাকে আমার ইনডাইরেক্ট করতে হবে স্যার আমি তো স্যার ইনডাইরেক্ট ভাবেই করছি স্যার হ্যাঁ এখানে যেহেতু আমাদের এই ব্যাপারটা খেয়াল করতে হবে হ্যাঁ তো আমরা যে কোনো একভাবে করি যেটা করব সেটা সম্পূর্ণটাই করব একবারে আলাদা আলাদা করা যাবে না কারণ একই জনের কথা দুজনে মাঠের উত্তর পাশের ফুটপাতে চা খাচ্ছিল এখন একটা জিনিস বলো চা খাওয়া ইংরেজি কি হ্যাভিং দা ড্রিং টি ড্রিংকিং টি ड्रिंक मान हम पान करवस्था के बोझा ड्रिंक मान हे कि पान करवस्था के बोझा जो तुम मुखर भरे ढेल से ड्रिंक और तुम जो दोकने बसे बसे चा पान कर चा पान ना कर हाथे आसे ग्लस मन करो कपटा हम तुम्हार हाथे आई अवस्था टे कि ड्रिंकिंग कथा बोझ ग আমি কি বোঝাতে পারছি স্যার যে কখন ড্রিংক ইউজ করব কোথায় হ্যাভ ইউজ করব কোথায় ইট ইউজ করব কোথায় হ্যাভ ইউজ করব বলে এই তুই এখন কি করিস রে বলে তো ভাত খাচ্ছি এই ভাত খাচ্ছি মানে কি আই এম ইটিং রাইস মানে এই সময় কি আমি মানে চেবাচ্ছি নাকি তোমার সাথে ফোনে কথা বলছি স্যার ইটিং রাইস হ্যাঁ বলো আমি যদি মনে করি হ্যাঁ যদি আমি ভাত চেবাই এখন মনে করো যে আমি চেবাচ্ছি তার মানে আমি এখন খাচ্ছি ইট করতেছি ইট কাজটা করছি আমি তখন তাই না আর যদি মনে হয় যে আমি খাচ্ছি কিন্তু এই মুহূর্তে চেবাচ্ছি না झमेला उत्तर पास फुटपाथे की सबजेक्ट चार चेस्टा कर मुठोफोन 
সেল ফোন বা মোবাইল ফোন যেটা আমরা বলি মোবাইল ফোনই বলি আবার মোবাইল সো বলা যায় শুধু দে আর মোবাইল ফোনস আচ্ছা এইবার আমাদের ইনভার্টেড কমা শেষ এই তো জি স্যার কম আমরা এখন শেষ করলাম তাহলে এই স্যার আমি স্যার দিছিলাম স্যার এস আই আলমগীর হোসেন সেড দ্যাট আদনান ওয়েন্ট টু শেখ জামাল প্লেগ্রাউন্ড ইন ধানমন্ড আচ্ছা এবার আমি আসি তাহলে হ্যাঁ এবার আসি আমি কেন তোমারটা মিস হয়েছে যখন তুমি এই জায়গায় আমরা ন্যারেশন পড়েছি তুমি এইদিকে দ্যাট ইউজ করবে তাই তো জি স্যার সেই দ্যাট তখন এই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখব এই জায়গায় তখন হ্যাড গন মনে থাকবে জি স্যার হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ তাহলে এখানে আমরা এইগুলো কিন্তু খেয়াল করব দেন ট্রাই টু স্ন্যাচ এই কথাগুলো আমরা লিখব মনে থাকবে জি স্যার এবং এখানে তখন ইনভার্টেড কমাটা আমরা দিব না मैंने होमवर्क जमा दाओ तक दया खतार जे पिकगुलो से पाठबाना एक साथ हाँ अने पाठाओ तो खाता देखते अनेक समय मिस हो जाए हाँ एक साथ पाठाले पेजगुलो के मैं कि करते मैं आईडेंटिफाई करते कौनटार पर कौन पेज क्योंकि चले आसे हाँ क्योंकि आलदा आलदा दी ऊपर नीचे करते हैं अनेक मैं अनेक नीचे चले जाए यह समस्या है यह तुम्हारा एकसाथे दीवा झमेला चलोटा दड़ी दिए মানে আটকানো নাকি মানে ওই কাজটা না করতে দেওয়া জি স্যার হ্যাঁ ওই কাজটা না করতে দেওয়া কিন্তু ওই বাইন মানে বাধা ওই বাধা মানে দড়ি দিয়ে বাধা বুঝতে পারছো হুম তাহলে আদনান এন্ড রাইহান টু স্টপ টু স্টপ দা স্ন্যাচার দেন তাদের মধ্যে ধস্তা ধস্তি হয় কি কি হবে এখানে देयर वाज अ ফাইট দে দে আর এনগেজ ইন এ ফাইট ধস্তা ধস্তি হওয়া হ্যাঁ ধস্তা ধস্তি ইংরেজি কি দেখি তো আমরা একটু দেখে আসি 
এখন এই জায়গাটা খেয়াল করতে হবে হ্যাঁ দেখো আমরা অনেক সময় অনেকে তোমরা মানে দেখা যাচ্ছে যে ওয়ার্ডের মিনিং হয়তো জানছো না এইজন্য বলা হয় যে বাংলা তো ইংলিশ ডিকশনারি একটা থাকা উচিত যেমন বাংলা মনে পড়ছে কিন্তু ওর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা ইংরেজি আমি পাচ্ছি না তাহলে আমরা তো এখন লিখি ধস্তা ধস্তিয়ের ইংরেজি ওভাবে এখন চলে এসেছে যাক ভালো হয়েছে দেখো এই যে কি দেওয়া হচ্ছে ধস্তা ধস্তির ইংলিশ কি হ্যাঁ যে দেখো এখানে কতগুলো ওয়ার্ড আছে না দেখো তাহলে ফাইট বললে কি আসলে ধস্তা ধস্তি বোঝায় হ্যাঁ मानाफुलते তাহলে আমরা এখানে কি লাগবো স্কাফল দেন স্কাফল অ্যারাইজড মানে সৃষ্টি হওয়া তৈরি হওয়া অ্যারাইজ অ্যারোজ হবে পাস্ট টেন্স হবে সরি অ্যারোজ মানে সৃষ্টি হওয়া তাদের মধ্যে কি হবে অ্যামাং দেম হুম দেন আ স্কাফল অ্যারোজ অ্যামং দেম মানে তাদের মধ্যে একটা ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় এক পর্যায়ে ছিনতাইকারীরা আদনানের গলায় সুরিক আঘাত করে মুঠোফোন নিয়ে পালিয়ে যায় তাহলে এক পর্যায়ে ইংলিশ কি দেবো বলতো এক পর্যায়ে হ্যাঁ তাহলে কি হবে কোন একটা সময়ে দাস তাই তো মাগার্স কি করলো হ্যাঁ এখানে দিব হচ্ছে আরো কে কি ইউজ করেছো বলতো না ওইভাবে দিব না আমরা যখন আমি বললাম যে তাকে কান ধরে আনো তো তাহলে আমি কান ধরে আনো কি আমি তাকে বলবো যে ব্রিং হিম বাই দা বাই দা ইয়ার ব্রিং হিম বাই দা ইয়ার মানে কি তাকে কান ধরে ডেকে নিয়ে আসো তাহলে স্ট্যাব করেছিল কাকে আদনান কে কোন জায়গাতে আদনানের অ্যাট দ্য থ্রট তাই তো অথবা এখন এই জায়গাটা কথা আছে গলা তাই তো অনেকে লিখেছো নেক নেক মানে কি গলা না ঘাড় কোনটা এখানে হচ্ছে গলা আর নেক মানে হচ্ছে ঘাড় অথবা এখানে থ্রট বলবো মানে একদম সামনের দিকে হ্যাঁ আর নেক মানে তো পিছনের অংশ তাহলে অ্যাট দ্য থ্রট অ্যান্ড কি করলো অ্যান্ড পালিয়ে যায় নাকি র্যান অ্যাওয়ে বা ফ্লি অ্যাওয়ে অনেকে ফ্লি দিয়েছ সরি র্যান অথবা ফ্লি ফ্লিড অ্যাওয়ে ফ্লিড অ্যাওয়ে তাই তো ফ্লিড অ্যাওয়ে উইথ দ্য মোবাইল ফোন নাকি মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়ে যাই এটা একটু খেয়াল করো সবাই কি মিলেছে কারো যদি একটু ভিন্ন হয় আমাকে একটু বলবা টুক ওইভাবে দিব না যে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া অর্থে আমরা উইথ দিয়ে বলে দেবো নিয়ে বুঝতে পারছো বললাম সে তার ভাইকে নিয়ে এসেছে কি কি বলবো সে তার ভাইকে নিয়ে এসেছে মানে হি হ্যাজ কাম উইথ ইজ ব্রাদার নাকি হ্যাঁ এরকম আমরা বলতে পারি একসাথে এ সময় রাহানের হাত জখম হয় তাই তো তাহলে কি দেবো ইন দিস টাইম দিতে পারো ইন দিস টাইম বা দিস টাইম করিমের বাবা কি লিখবো আমি কোনটা ভালো লাগবে 
the people of Bangladesh. Eta bhalo lagche shunte na ki Bangladesh people. Konta? The people of Bangladesh. The people of Bangladesh. Eta hote ki bostu bacho ke sathte bhakti bacho ke shampor ko. Aar bhakti bacho ke sathte bhakti bacho ke shampor ko hole amra shoshme apostrophe s dawar chesta korbo. To bebe bebe bhavor kora hoy ar ki. Ha? Iglo amra ekto khyal korbo. Okay, then. Sir, prothom line is correct. Kotha sila karo. Acha bolo. Sir, Adnan and Rahan, why are trying to stop the Mughals? Dil hai na sir, why are trying? Why are they trying? Ha, shada di the baro. Abush shadi di the baro. Samoshana continuous tense korte baro. Why are trying? Karon ek ordinary korte silo. Ita di the baro. Yes to? Yes sir. Why are trying to stop? Or to try to stop? Do you continuous tense or bitor nee? Ta pram lo ta use korte baro. Kono samoshana. एयरपोर्ट आशी पॉरेट टाइप, हम लोग एक साथ नहीं जाए। इखाने वो देखो, हम लोग डायरेक्ट नेरेशन और तो इनडायरेक्ट नेरेशन यूज़ कर बोलता है ना इखाने, कारण हम लोग बोलते हैं बॉलेन, शेष शब्द हम लोग जो भी ऐसा त्यों कमांड आम दिए था के वजह था कि हम लोग डायरेक्ट नेरेशन कर बो, विशेष कर रिपोर्टर क्षेत्र में सब समय डायरेक्ट नारेशन यूज करार चेषा करब हाँ तुम्हारा कि पेपर पत्रिका पढ़ो एक टू बोल तो हाँ बोलो कि दैट पुलिस अफिसार ना कि फार्दार सेट फार्दार मान कि आरो ना कि फार्दार सेट Sorry, further said. Pore Tadir Udhar Kore Anwar Khan Modern Medical College Hospital in Nawa Hoi. The Lonicate at Dieto, Pore Tadir Tale, then Maniki Tarpon Naki. But then Akon Pore English Kiam Kaku Boloto. Later. Kazinish Kyakoro. Then Arhoche, later Dutram of the Pathoki. ए ही पौरे बोलते आशुल की किसी कोन पौरे बुझाते हैं ना कि घटनार पौरे बुझाते हैं घटनार पौरे ताले घटनार पौरे बुझाले हमने लेटर यूज़ करो लेटर माने शुमायर पौरे कोनो की चुआर देन माने होते हैं तार पौरे उससे बात चो देन होते हैं कि तार पौरे आ लेटर माने होते हैं कोनो शुमायर पौर मडार्न मेडिकल कलेज एंड हस्पिटल जगार नाम आई तुकु देखो हमें पुरोटा प्रपार नाउन प्रत्येक वार्डर प्रथम लेटर की करें चिकैपिटल करें चाहे हाँ जी सर एक बार एक बार आगे सर एक मिनट दे दे सॉरी बोलो हाँ एक बार तो क्लास के चलो ना की सर क्लास का लिंक आवाज़ दावा है हाँ शेष होए के लिए आवारों दिवो तुम लोग जस्ट क्लास करते था को अमी लिंक आवाज़ दिवा आवार जान कर पा हाँ अच्छा दे आर के मरा जाए की दिवो ऐकने देयर अपना डाइट शेकने चिकित्सा दिन अवस्था है की दिवो अच्छा हमला शुरू कोरी नया हो आये शेकने चिकित्सा चिकित्सा दिन अवस्था है मारा जाए चिकित्सा दिन अवस्था मानी की बोलो तो इट इज़ ए वाइल अंडर गोइंग ट्रीटमेंट हाँ जितना बोलो तले वाइल अंडर गोइंग ट्रीटमेंट है तो दे आर अंदर डाइट वाइल अंडर गोइंग ट्रीटमेंट अच्छा इर पर हम रा परवर्ती की बोलते हैं शेखने आ रायहान पाथमिक चिकित्सा नियंत्रण तले रायहान टू फास्ट एट है तो Excellent, sir. Ryan also to take first aid. हाँ, 
এটা দিলে হবে ফার্স্ট এইড ট্রিটমেন্ট বা টুক আপ ফার্স্ট এইড হ্যাঁ আচ্ছা এটা একটা গেল এরপর আমরা চলে আসি তিন ভাইয়ের মধ্যে আদনান সবার ছোট উল্লেখ করে এখানে একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজের ব্যবহার আছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফ্রেজ উল্লেখ করে তাই না দেখো আমরা একটু লিখি আচ্ছা স্যার বলো হুম স্যার ওই জায়গায় বাংলা যদি ছিল যে রায়হান প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছিল বা নিয়েছিলেন এমনটা কি বাংলা হতে পারতো না তো স্যার বাক্যটা থেকে মনে হচ্ছে এটা প্রেজেন্টে কিন্তু আমরা মানে ফার্স্ট এর অর্থ ধরে পড়লাম বাক্যটা মানে এই ক্ষেত্রে কি মানে এরকম একটা সেন্স তৈরি করে নিতে হবে স্যার না বাক্য আমরা বাংলার সাথে ইংরেজি চলে না বাংলার অর্থের সাথে ইংরেজি তো ইংরেজি সেন্স দিয়ে চলবে ঠিক আছে তো এই ঘটনাটা কি প্রেজেন্টে তুমি বলতেছো আমি এখন প্রেজেন্ট টেন্সের বাংলা মিনিং কে আমি দুইভাবে ইউজ করতে পারি না যে মনে করো আমি তোমাকে বললাম যে তুমি তুমি মনে করো অসুস্থ তো তোমাকে বলছি যে তুমি কি ভাত খাও এখন এই ভাত খাও মানে কি এখন তো তুমি বললে হ্যাঁ আমি ভাত খাই এই ভাত খাই মানে তুমি কি এই মুহূর্তে খাচ্ছ নাকি তুমি আসলে এখন ভাত খাওয়ার অভ্যাসে আছো কোনটা স্যার আমি এখন ভাত খাওয়ার অভ্যাসে আছি হ্যাঁ তাহলে আরেকটা বলতে পারি না যে এই তুই কি কি করছিস এখন বল দেই তো ভাত খাই এখন কি ভাত খাই মানে এই সময় সে কি কি করছে স্যার এই সময় সে ভাত খাচ্ছে তাহলে চলো মান অতএব বাংলা দিয়ে বোঝো না বোঝো যে তোমার ঘটনার সেন্সটা কি কারণ বাংলার সাথে ইংরেজির অনেক অনেক মিনিং এর সাথে আমরা সরাসরি মেলাতে গেলে অনেক সময় হবে না তোমার সেন্সটা কি বলতে সেটা ধরে নিয়ে তুমি সেই হিসাবে কাজ করবা আচ্ছা স্যার ঠিক আছে তো হ্যাঁ কারণ আমরা প্রথমেই তো ন্যারেশনের প্রথমেই আমরা বলেছি ঘটনাটা পাস্ট ঠিক আছে না কারণ পেপারে যখন প্রকাশ করেছে তখন কি কাজটা মানে কি অলরেডি হয়ে গেছে না পেপারে তাহলে আমি কেন প্রেজেন্ট টেন্সে দিব হুম আচ্ছা এবার বলা হচ্ছে কি দেখো তিন ভাইয়ের মধ্যে আদনান সবার ছোট ছিলেন উল্লেখ করে এসে আরমগীর হোসেন জানান তার বাবার নাম মোহাম্মদ নুরুন নবী তাই তো আচ্ছা আমরা তাহলে কি মেনশনিং উল্লেখ করা ইংলিশ কি जिस के निर्देश कर এমনি কোন কিছু উল্লেখ করা অর্থে আমরা বলবো মেনশন বুঝতে পারছো রেফারে রেফার আর মেনশন দুটো আলাদা জিনিস রেফার করা মানে হচ্ছে কাউকে অন্য কিছু বলা মানে অন্য কোন জায়গার কথাকে বলা আর মেনশন মানে জাস্ট আমাদের মাঝে মাঝে রেফার করে দেই হ্যাঁ তাই বলছে তাহলে মেনশনিং দ্যাট আচ্ছা হ্যাঁ বলো কেউ বলতে যাচ্ছ কিছু হুম थार्ड्रीट ल आलमगीर होसेन नाम हल इज की
তাহলে কি করেন তিনি কর্মরত আছেন হি ইজ ওয়ার্কিং নাকি Ministry of Public Administration एर पर आम्रा लास्ट फेजे चोले आशी आज शकाले ए आज शकाले माने की टूडे बोलबो टूडे मर्निंग ना की दिस मर्निंग दिस मर्निंग दिस एटा कियाल कोरबो आम्रा তাহলে কি বলা হচ্ছে আজ সকালে আদনারের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তাহলে আমরা বলতে পারি কি আলম আদনানস বডি ওয়াজ টেকেন কির হোসেন হোসেন তাই তো সরি আলম কির হোসেন কি করছেন জানান জানান মানে কি সকালে আজ সকালে তাহলে কি হবে নাকি দিলেই হবে এখানে দাও এখানে দাও হ্যাঁ এখানে ভারতের পর দিতে পারি দিস মর্নিং টু ঢাকা মেডিকেল কলেজ এইটা তাহলে এই যে আমরা যে লিখলাম এই লেখার মাধ্যমে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যেহেতু আমরা অলরেডি ফ্রেস পড়েছি ক্লজ পড়েছি তাই না এবং সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো পড়েছি আমরা কিন্তু এইভাবে ইয়ে করতে হবে তোমাদের অনেক জায়গাতে মিস্টেক হয়েছে কিছু কিছু জায়গাতে ট্রেন্সের ভুল হয়েছে আমি দাগিয়েছি অনেকের একটু বিষয়গুলোকে সতর্ক দৃষ্টির সহিত নিবা এই যে আমি যেগুলো শেখাচ্ছি এইগুলো কিন্তু মেইন সাহিত্য যখন পড়া শুরু করবো না এই ভুলগুলো কিন্তু আর উত্তরানোর সুযোগ সুযোগ থাকবে না তো এই জন্য এখন যেগুলো বলছি এগুলো পড়ার সময় মনোযোগ দিতে হবে টেন্সগুলো কেন ব্যবহার হচ্ছে প্রশ্ন থাকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে স্যার এই টেন্সটা এখানে কেন ব্যবহার করা হলো এখানে ব্যবহার করা যেত কিনা প্রশ্ন যত পারো প্রশ্ন করতে হবে হ্যাঁ বলো স্যার এখানে যদি এই যে হ্যাজ বিন সেন্ট ওইটা যদি ব্যবহার করতে তাহলে স্যার বাংলাটা কেমন আসতো বাংলা একই হতো পাঠানো হয়েছে একটা জিনিস খেয়াল করো আমি একটা জিনিস বলি অনেক সময় প্রেজেন্ট পারফেক্টের বাংলা থাকলে যদি ঘটনাটা উল্লেখ থাকে আমরা একটা পড়েছি না যে পাস্ট নির্দেশক শব্দ যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হলেও আমাদেরকে কিন্তু পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে লিখতে হবে যেমন আমি যদি বলি যে আমি আমি যদি বললাম যে আমি ঢাকায় এসেছি এটা কোন টেন্স বলো তো আমি ঢাকায় এসেছি निर्देश कर তখন আমি ঢাকাতে আছি ফলাফল এখনো আছে কিন্তু কাজ শেষ তারপরও আমাকে পাস্ট টেন্সে লিখতে হবে ঠিক আছে না 
আর যেহেতু আমরা অলরেডি ন্যারেশন করছি তাকে সেইড বলেছি সেই ক্ষেত্রে তো আমাদেরকে একটু খেয়াল করতেই হবে আর যদি এখানে হ্যাজবিন না দিয়ে তুমি যদি এটাও না দাও তাহলে তুমি এটা ইউজ করতে পারো এভাবে যে আমরা যদি এখানে বলি তাহলে কি আসতে পারে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে যদি প্যাসিভ করি তাহলে কি হবে হ্যাড বিন সেন্ট সেন্ট ঠিক আছে তো কারণ এটা আমরা পাস্ট টেন্সের ঘটনা বলছি এই জন্য আমি এখানে কি লিখতে পারি যে আই কেম টু ঢাকা ইয়েস টার্ডে গতকাল আমি ঢাকায় এসেছি আমি কিন্তু বাংলায় বলছি কি আমি গতকাল ঢাকায় এসেছি অনেক সময় আমরা ইংরেজিকে বাংলা দিয়ে শেখার চেষ্টা করি আছি আছো এটা ওটা হলে পরে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় ওটা আমার দরকার নেই ওইভাবে বাংলা বোঝার দরকার আমরা বুঝবো সেন্স যে কোন সেন্সটা হলে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করবো যাই হোক আমি টেন্স নিয়ে পুরো একদিন একটা ক্লাস নিব কারণ আমি দেখলাম তোমাদের অনেকের টেন্সের ভুল হয়েছে অনেকের জি জি হ্যাঁ স্যার টেন্স আসলে প্রথাগত যেভাবে আমরা শিখি মানে আছি আছো আছেন বাংলা কি আছে যে ছি ছি এটা ওইটা কোনো যা আসলে কোনো মেথড না না ও তো একটা ক্লাস নিয়ে আপনারা যদি টেন্সের নোটটা একটু আমাদের সাথে শেয়ার করতেন স্যার একটু উপকার না আমি দুইটা জিনিস একই দিন আলোচনা করব একটা হচ্ছে টেন্স আর একটা হচ্ছে মডাল ভার্ব এই দুটার ব্যবহার যেহেতু ব্যাপকভাবে ইউজ করতে হয় আমাদের না তোমাদের তৈরি করার জন্য যেটা দরকার তোমাদের ভুলগুলো আগে উদ্ধার করছি যে এই লেখার মাধ্যমে যে কোথায় কোথায় তোমার ভুলটা আছে এবং সেই জায়গাতে আমাকে ইনপুট দিতে হচ্ছে যে তোমার এইগুলোকে ঠিক করতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা এটা যেহেতু এক ধরনের ট্রেনিং মনে করে এই যে আমরা একটা ট্রেনিংয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ যে এক বছরের একটা ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তুমি একদিকে বেসিক গ্রামারটাকে ডেভেলপ করে ফেলবা সাথে সাথে ওয়ার্ড মিনিং জানবা সাথে সাথে সাহিত্যটা হয়ে যাবে এই জন্য সাহিত্যের চাপটা কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে কম বুঝতে পারছি এখানে যাতে তুমি বাইরের গ্রামারটা আমার পড়তে পারো কিন্তু আমরা দুঃখের বিষয় আমরা সাহিত্য পড়তে মাত্র তিন মাস টাইম লাগবে তোমাদের কিন্তু যা সাহিত্যের পার্ট আছে এটা শেষ করতে সর্বোচ্চ তিন মাস টাইম লাগবে বছরের বুঝতে পারছো অতএব এইগুলো নিয়ে টেনশন করার কোনো সুযোগ নেই একই দিনে দুই তিনটা কবিতা পার করে দেওয়া দেওয়া যায় পরে যদি তোমার ভাষাগত দক্ষতা থাকে তাহলে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না আজ তাহলে এটা আমরা শেষ করলাম তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে অনেকের ভালোই হয়েছে অনেকের একটু মোটামুটি ঠিক হয়েছে মিডিয়াম আর কারো বেশ অনেকখানি ভুল হয়েছে তো আশা করি তোমরা ভিডিও ক্লাসটা দেখার মাধ্যমে আবারও বিষয়গুলো স্মরণ করে রাখবে বিশেষ করে বলছি প্রপার নাউন হলে পারে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম লেটার ক্যাপিটাল করতে হবে এটা যেন আগামী দিন থেকে ভুল না হয় যার ভুল হবে প্রত্যেকটা ভুলের জন্য পাঁচ টাকা করে জরিমানা হবে ঠিক আছে তো প্রত্যেকটা ভুলের জন্য পাঁচ টাকা জরিমানা হ্যাঁ যেগুলো আমি বলে যাব হ্যাঁ বলো কেউ কিছু বলতে যাচ্ছ আগামী দিনও মোট আমি এভাবে পাঁচটা করে প্যাসেজ তোমাদেরকে দিয়ে দিব আমি আনসারটা এবার আসি অনেকে তোমাদের মিস্টেক হয়েছে আনসারগুলো আনসারগুলো বলেছে আমি খুবই ছোট কিন্তু অনেকে খুব বড় বড় আনসার দিয়েছ কারণ প্যাসেজটা বুঝতে তোমাদের ভুল হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে হ্যাঁ বোঝার জায়গাতে একটু ভুল হয়েছে আচ্ছা আমি একটু একটা মেসেজ দিয়ে নিই সেকেন্ড ইয়ারে আমি দশ মিনিট পরে ক্লাসটা শুরু করব তোমাদের এটা একটু আগাই নি হ্যাঁ আমি একটু একটু মেসেজটা দিয়ে দিই তো দেখো আমরা আগে প্রশ্নগুলো পড়ে আসি জাস্ট ক্যান করব ইন হুইচ অব দ্য সার্ক কান্ট্রিজ ইজ দ্য মেডিকেল কস্ট হাইয়েস্ট ছোট্ট প্রশ্ন প্রশ্ন তো বুঝেছো সবাই তাই না প্রশ্নের মিনিং তো বুঝতে অসুবিধা হয়নি কারো বলছে হোয়াট আর দ্য হোয়াট আর কনসিডার টু বি দ্য টু কি পিলার্স অফ অ্যাফোর্ডেবল হেলথ কেয়ার তোমরা কপি পেস্ট করতে গিয়ে ভুল উত্তর তুলেছো অনেকে যে অ্যাফোর্ডেবল হেলথ কেয়ারের জন্য টু কি পিলার্স কি কি পিলার্স মানে কি ভিত্তি ভালো হেলথ সেক্টর কিভাবে বানানো যাবে এই হচ্ছে প্রশ্ন আমি এখন উত্তরগুলো একটু খোঁজার চেষ্টা করি প্রথম প্রশ্নের উত্তর কি যে হাইয়েস্ট মেডিকেল কস্ট কোন দেশের সার্কের তাহলে আমরা অনেকে তোমরা এই পুরোটাই তুলেছ এত তোলার দরকার নাই তো 
আমি শুধু প্রশ্ন করেছি কোন দেশ এই পার্সেন্টেজ টার্সেন্টেজ দেওয়ার কোনো দরকার আছে বলতো যে এত থেকে এত বেড়ে গেছে আমার তো ফিগার চাওয়া হয়নি আমি শুধু বলেছি কোন দেশ তাহলে এখানে কি বলছে দেখো অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিপোর্ট ইন দ্য ডেলি স্টার ফ্রম এত টু এত আউট অফ পকেট কস্ট ফর মেডিকেল এক্সপেন্সেস ইন বাংলাদেশ ইনক্রিজড এত টু এত আর এত টু এত টু বেড়ে যাওয়া হচ্ছে কি দ্য হাইয়েস্ট অ্যামং সার কান্ট্রিজ তার মানে কি উত্তরটা হচ্ছে শুধু আমাদের কি বাংলাদেশ বাংলাদেশ হ্যাঁ তাহলে উত্তরটা আমি কিভাবে লিখব যে যদি লিখি বাংলাদেশ দ্য মেডিকেল কস্ট হায়ার অ্যামং দ্য সার কান্ট্রিজ হ্যাঁ আমি বলতে পারি কি যে দ্য মেডিকেল কস্ট ইজ হাইস ইন বাংলাদেশ আমরা কিন্তু দা আমরা কিন্তু ওই যে ওই গঠনে যাব মেডিকেল কস্ট ইজ সরি মেডিকেল কস্ট ইজ হাইয়েস্ট কোথায় বাংলাদেশ বাংলাদেশ তাহলে কি বলে অ্যামং দা সার্ক কান্ট্রিজ তাই তো জি স্যার সার্ক কান্ট্রিজ সার্ক কান্ট্রিজ এর মধ্য থেকে অথবা আমরা যদি এই ইন দ্য সার্ক কান্ট্রিজ এটুকু যদি আমি পরে দিয়ে আগে দিয়ে শুরু করি তাহলে আমরা কিভাবে হতে পারে এটা আমরা যদি ইন দিয়ে লিখি যে ইন দ্য সার্ক কান্ট্রিজ কমা দিয়ে বলতে পারি কি দ্য হাইয়েস্ট মেডিকেল দ্য মেডিকেল কস্ট ইজ হাইয়েস্ট ইন বাংলাদেশ এইটা ঠিক আছে তো এবার দেখো আর একটা ভুল উত্তর কিভাবে লিখেছো তোমরা বলছে টু পিলার্স অফ অ্যাফোর্ডেবল হেলথ কেয়ার দেখো আমি বলেছি এই আনসারগুলোর জন্য কিন্তু প্যাসেজটা যে হুবহু পড়তে হবে এমন না হ্যাঁ এবার আমরা খুঁজব হচ্ছে যে টু পিলার্স এই যে দেখো বলেছে দ্য টু কি পিলার্স অফ অ্যাফোর্ডেবল হেলথ কেয়ার তাহলে অ্যাফোর্ডেবল হেলথ কেয়ারের টু পিলার কোনটা কোনটা बाधा অফ ট্রাস্ট অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি তাই তো ট্রাস্ট এবং ট্রান্সপারেন্সির ল্যাকনেসটাই হচ্ছে এই ব্যারিয়ার কিন্তু ব্যারিয়ার বাদ দিলে পারে যদি আমরা বলি অ্যাফোর্ডেবল হেলথ কেয়ারের ক্ষেত্রে মূল যে পিলার বা ভিত্তি সেই ভিত্তি আসলে কি ল্যাক নাকি আসলে এই দুটো ওয়ার্ডটা বলছে ট্রাস্ট অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি কোনটা এই যে না বুঝে কপি করেছো দিয়ে ল্যাক অফ ট্রান্স তাহলে তো উল্টা হয়ে গেল কথাটা তাই না উল্টা হয়ে গেল না আমরা কি বলতে পারি যে as considered to be the two two pillars of affordable health care ei je dekho chotto uttor ta kintu choto ekhane kintu beshi boro boro uttor hoy na tumra sob onek boro boro uttor likhcho ha ami ejono acha sir e number e oi jaga te jodi of di pore ota ashole ki dhoroner bhul hoye jacche sir ejono bujhte pari nai ekhane of er byabohar ta ni ekhon kotha bolar dorkar nei thik ache ajker kotha bolbo na karon ami eta shesh kora niye kotha achi इत्यादि ইন দা হেলথ ইন্ডাস্ট্রি ফিল ইন সার মাউন্টেবল তাহলে অনেকে তোমরা এই উত্তরগুলো দিয়ে দিয়েছো এটা র্যাম্প্যান্ড করাপশন তারপর হচ্ছে ফে ফেভারিটম ফেভারিটিজম তারপর হচ্ছে নিপোটিজম এগুলো হচ্ছে হেলথ ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে এটা তো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ক্ষেত্রে নয় তাই না এটা হচ্ছে হেলথ ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কিন্তু যদি আমরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে দেয় তাহলে কী হচ্ছে দেখো যে এই যে কনজিউমার ট্রাস্ট ইন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ হ্যাজ ইরোডেড कारण कि एज सबसक्राइबार्स क्लेम रिमेन आनसेटेल्ड एक्सटेंडलि मैं अनेक तरह सबसक्राइबार्स जरा थे तरह जो क्लेम से अनेक समय आनसेटेल्ड अवस्था थके अथवा 
they are simply lied to when it comes to receiving critical assistance in times of need othoba proyojoner shomoy jokhon insurance company amader shahajjer proyojon hoy tara amader kache mithya kotha bole bujhte parcho je ei niyom nai ei niyom nai kintu jokhon shuru korate tokhon bole ei ache sei ache eto subidha ache eto subidha ache kintu jokhon amra subidha nite jacchi tokhon bolche ei nai sei nai o nai ta nai ittai ittai bolche tar mane ei ta hocche ki shunte shunte manush jon ki hoye geche puro eder upore ekta bishwash mane jeta seta hariye feleche thik ache na তাহলে এইটুকুই মেনে আমি উত্তর দেবো এই যে এই যে ফেব করাপশন টরাপশন এগুলো কিন্তু এখানে আসবে না তাহলে আমরা যদি এখানে বলি তাহলে আসবে কি যে প্রশ্নটা কি যে দ্য রিজনস আমরা এইটুকু আগে কপি করে নিই এইটুকু আমি মনে করি এইটা দিয়ে দিলাম সাবজেক্ট হিসাবে দ্য রিজনস অফ কনজিউমার ডিস্ট্রাস ইন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ আর এই যে আর মানে কি আমার এখানে তো সাব ভার বাসে তাই না আর দ্যাট এবার দ্যাট দিয়ে শুরু করবো আর দ্যাট হলো যে আমরা এখন নাউন কমপ্লিমেন্ট ইউজ করব মানে ক্লজ হিসাবে এইখান থেকে আমরা এখন এটাকে একটু কপি করে দিয়ে দিতে পারি হ্যাঁ যে দ্যাট এইখান থেকে এইটুকুকে আমরা সরাসরি যদি মনে করি আমরা এখানে নিয়ে আসতে পারি জাস্ট আমি কিছু কি করলাম সেন্সটাকে একটু ডেভেলপ করলাম এবং আমার মতো করে আমি সাজিয়ে দিলাম তাহলে দেখো এখন মিলল কি না যে দ্য রিজনস অফ কনজিউমার ডিস্ট্রাস্ট ইন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ আর দ্যাট Subscribers claims remain unsettled extendedly and they are simply lied to when it comes to receiving critical assistance in times of need. Hey, do that. Okay, so? Hmm. Sir, subscriber claims remain take a <coughs> time of need. It is the agar day kone shomosha. Hmm, na shomosha nai. Are the reasons of it. Tumi dhokhani. Is it compliment bollam na? It is the compliment bollam na? Tumi tiko lekho. এইটুকু আগে দাও দিয়ে আর দ্য রিজনস অফ এখানে আমাদের সাবজেক্টে অথবা কমপ্লিমেন্টে প্রশ্ন হলে একই রকম লাগে দেখতে বুঝতে পারছো তোমার এখানে মিস হয়ে গেল তাহলে কি আসলে তাহলে আনসেটেলটা কারা করছে সাবস্ক্রাইবাররা করছে নাকি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি করছে করিম कारण ইন ইন্স্যুরেন্স সেক্টরস ইন্স্যুরেন্স সেক্টরসে কম্পিটিশনের বেনিফিট কি তাহলে এই ইন্স্যুরেন্স যে কম্পিটিশন কি করে আমরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কথা বলবো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হ্যাঁ এখানে এনভারনমেন্ট রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক ইত্যাদি নো লস এটা দ্য অথরিটি মাস্ট বিল্ড এ কম্প্রেহেন্সিভ লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক ইত্যাদি ইত্যাদি টু অপারেট আ কম্পিটিটিভ এটা কম্পিটিশন রিডিউসেস হেলথ কেয়ার কস্ট এন্ড ইম্প্রুভ দ্য কোয়ালিটি অফ কেয়ার অ্যাজ ইট promotes consumers power to decide which company can best serve their medical needs ha ei je tahole ei khetre amra insurance company lo the government must build parallel to drive competition competition will bring hospital to transparent it eto the government must request itta itta ji tar mane amra pachi shudhu ei jagate tai to je competition reduces health care cost and improve the quality of care mone thakbe to এইটুকু হচ্ছে আমাদের বেনিফিট ঠিক আছে আরও বলছে কি অ্যাজ ইট প্রোমোটস এটা হচ্ছে তো মাধ্যম কিভাবে আসলে বেনিফিটটা করাই সেটা অ্যাজ ইট প্রোমোটস কনজিউমার্স পাওয়ার টু ডিসাইড হুইস কোম্পানি ক্যান বেস্ট সার্ভ দেয়ার মেডিকেল নিডস তাহলে আমরা কি বলতে পারি এটা আমাদের কম্পিটিশন কি করে আমাদের কেয়ারের কোয়ালিটি বাড়িয়ে দেয় ইম্প্রুভ করে দেয় এবং হেলথ কেয়ার কস্টটাকেও কমিয়ে দেয় ঠিক আছে তো জি স্যার তাহলে হচ্ছে আচ্ছা আমরা একটু এটুকু ওকে অ্যাড করে নিই আচ্ছা এটা দিয়েই করি আমরা 
তাহলে দা রিডাকশন অফ আমরা যদি সাবজেক্ট করি তাহলে দা রিডাকশন অফ ডিইউসি দা রিডাকশন অফ হেলথ কেয়ার কস্ট অ্যান্ড ইম্প্রুভমেন্ট অফ নাকি ইম্প্রুভমেন্ট অফ দ্য কোয়ালিটি অফ কেয়ার আচ্ছা কোয়ালিটি অফ হেলথ কেয়ার হেলথ কেয়ার আর দ্য benefits of competition in sectors sir ha bolo sir er ubhi dilo hobe na the benefits of competition in insurance sectors pore sir oi ta likhle hobe na shudhu likhle hobe na tale 2 diye shuru korte hobe tomake hm ami ebhabe likhte pari dekho tale the benefit অফ তাহলে বেনিফিটস দিব যেহেতু আমরা কয়েকটা বেনিফিটসের কথা বলছি তাহলে দ্য বেনিফিটস অফ কম্পিটিশন ইন ইন্স্যুরেন্স সেক্টরস আর এইবার হচ্ছে এখানে এই যে আমরা টু দিয়ে যেটা করছিলাম না যেহেতু ওটা ইন আমাদের ভার্ব আছে আমরা করব কি ওটাকে ইনফিনিটিভ করে দিব হ্যাঁ কোথায় গেল কোয়ালিটি অফ কেয়ার বাড়িয়ে দেওয়া হ্যাঁ হেলথ কেয়ারটা ভুলে যাচ্ছে এখানে কেয়ার হবে আসলে হেলথটা দেবো না এখন শুধু কেয়ার এই তাহলে দ্য বেনিফিট অফ কমিশন ইনস্যুরেন্স সেক্টরস আর আর টু আর টু রিডিউস আমরা ইনফিনিটিভ করে দিচ্ছি কিন্তু আমরা জানি ইনফিনিটিভ কি কমপ্লিমেন্ট হিসাবে বসে না নাউন কমপ্লিমেন্ট হিসাবে তো বসে না কি সেই হিসাবে বেনিফিটসটা কি টু রিডিউস হেলথ কেয়ার কস্ট একদিকে হেলথ কেয়ার কস্ট কমিয়ে দিবার একদিকে হচ্ছে ইম্প্রুভ টু ইম্প্রুভ দ্য কোয়ালিটি অফ কেয়ার এটা এটা একটা অংশ দেখো ছোটো বেশি না কিন্তু হাউ ক্যান আ গুড হেলথ সেক্টর বি বিল্ড বলছে একটা ভালো হেলথ সেক্টর কিভাবে বিল্ড করা যাবে এটা আরও সহজ প্রশ্ন দেখো বলছে ক্যান বিল্ড আ হেলথ সেক্টর ক্যান বিল্ড আ হেলথ সেক্টর তাহলে একটা ভালো হেলথ সেক্টর বিল্ড করতে পারে কারা কোন জিনিসটা দ্য কালেকটিভ রোল অফ প্ল্যান্স প্রোভাইডার্স অ্যান্ড দ্য পাবলিক তাহলে একদিকে প্ল্যান্স আর একদিকে প্রোভাইডার্স অ্যান্ড দ্য পাবলিক এদের কালেকটিভ রোল পারে আমাদের জন্য একটা সুন্দর হেলথ কেয়ার সেক্টর উপহার দিতে তার মানে এইটুকুই তো আমাদের উত্তর এত বেশি কিছু লেখার দরকার নেই তোমরা অনেক কিছু লিখেছো এক্সাক্ট হতে হবে ব্রিফ করছে না উত্তর হতে হবে এক্সাক্ট এখানে আবল তাবল কিছু এনে পূরণ করলে হবে না কিন্তু আমি আবারও বলছি এক্সাক্ট উত্তর করতে হবে ঠিক আছে তো হ্যাঁ তাহলে দ্য কালেকটিভ রোল অফ ড্যাশ ড্যাশ এইবার এখান থেকে আমি এটাকে কপি করে যদি আমি দিয়ে দিই তাহলে হয়ে যাবে কি ক্যান এইখানে দিব হচ্ছে বিল্ড আমরা প্যাসিভ আসে অ্যাক্টিভ করে দিলাম আমরা প্যাসিভও করতে পারতাম এটা বাই দিয়ে দেখো এই যে অংশটা তাহলে দ্য কালেকটিভ রোল অফ প্ল্যান্স প্রোভাইডার্স অ্যান্ড দ্য পাবলিক ক্যান বিল্ড আ গুড হেলথ সেক্টর হ্যাঁ অথবা বলতে পারতাম কি আ গুড হেলথ সেক্টর ক্যান বি বিল্ড বাই দ্য কালেকটিভ রোল অফ ড্যাশ 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 এই তুমি জানো না তাই না তুমি জানবা কোথায় এইখানে একটু এটা খেয়াল করবা আচ্ছা তো এই হচ্ছে প্যাসেজটার উত্তর তো অনেকে তোমরা লিখেছো ভালোই লিখেছো অনেকের একটু অন্যান্য বিষয় চলে এসেছে মানে প্যাসেজটাতে ফোকাস দেওয়া হয়নি বলে অনেক কিছু যে ট্রান্সপারেন্সি ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকে নিয়ে এসেছো এগুলো হবে না আবারও প্যাসেজটা একটু বাসায় ভালো করে পড়বা হ্যাঁ কারণ এই প্যাসেজগুলো দিয়েই কিন্তু আমি অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তো আগামী দিন আমি তোমাদের সাথে আমার মনে হলো যে আগামী দিন তোমাদের সাথে টেন্স নিয়ে একটু কথা বলা দরকার হ্যাঁ তো আমি আগামী দিন টেন্স এবং মডাল ভার্ট নিয়ে বিস্তারিত কথা আগামী দিন বলবো এবং আশা করি তোমরা কি করবা বাড়িতে এর ভিতরে টেন্স নিয়ে যার যা বই আছে সেগুলো একটু ঘেটে ফেলবা ঘেটে আমার যদি প্রশ্ন থাকে আমাকে প্রশ্ন করতে হবে ওই দিন হ্যাঁ আগামী দিন মনে থাকবে আমি লিখে দিচ্ছি যে বিস্তারিত তোমরা টেন্স সম্পর্কে বাড়িতে একটু পড়ে নেবা আর আমি অলরেডি এখানে ট্রান্সলেশন এবং একটা প্যাসেজ আমি দিয়ে দিব আর মডেল আমি দিয়ে দিব তোমরা ওইগুলো আবার এভাবে আনসার করবা এভাবে লিখতে লিখতে দেখা যাচ্ছে ভুলগুলো ধরা পড়ে যাবে ওকে আর আমরা এই রিডিং স্কিলসের এই পার্টের এই অংশটা নিয়ে আর একটা ক্লাস নিব আর একটা ক্লাস নিব টেন্স বিষয়টা আলোচনা করার পরে যে না তোমরা এটাকে আবার ঠিকমতো প্রয়োগ করতে পারছো কিনা তারপরে আমরা চলে যাব পরের পার্টে 
जी सर ओके तो आज के खाने रखते होते हैं तो अनेक दोनों बात हमारे क्लासेस थकार जोने एक टू नियमित क्लासेस थक बे आज जब विषय गुला बोली एक टू मनोज्ञ देवाच्छ टक कर बे आर नियमित थकार चेस्ट कर बे कारों को ना प्रॉब्लम थक ले आपके मैसेज दी बे किंतु विदाउट इनफॉरमेशन क्यों जानो मिस कर � अच्छा तो ठीक है सर आमतौर से है बोलो हम्म सर हम आईडी हम आमित दिए दिवो आमित वाके दिए दिवो टेंशन नहीं होना आईडी नहीं है मोटा आजके दिए दिवो टेंशन करो ना है हम्म सर आमतौर से लेकिन मस्लाम है लामिया बोलो लामिया 